வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ஹைப்ரிட் மோடை பற்றி டீட்டெயில் வந்து வீடியோ போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிதலுக்காக இதில் லைவில் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்காக டாட்டா ஸ்டீலில் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாட்டா ஸ்டீலில் எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு குவான்டிட்டின்றது ஐம்பது ஷேர்ஸாக போட்டிருக்கேன் அதாவது நான் ஐம்பது ஷேரு நூறு நூற்றி ஐம்பது அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுனால அதே போல் மல்டிப்ளையர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது அதாவது ஒன்றரை ஒன்றரை மடங்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சுன்ற மாதிரி ஐம்பது நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூத்தம்பது அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு குவான்டிட்டின்றது ஐ ஐம்பது ஷேரு பத்து குவான்டிட்டின்னு ஐநூறு ஷேர் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சிக்னல் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரே சைடில் மூணு தடவை வரலாம் அப்படின்ற அளவில் நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து டார்கெட் ஒன்றில் வந்து இன்ஆக்டிவ் வர மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் நான் மூணுன்றது அஞ்சாக கூட மாற்றிக்கிற சிக்னல் லிமிட்டு போட்டிருக்கோம் டார்கெட் ஒன் அச்சு வச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிற்கிற மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் இதை அப்டேட் கொடுத்துட்டு டேஷ்போர்டில் அப்டேட் கொடுத்துடலாம் அப்டேட் கொடுத்துட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இருபத்தி ஒம்பதாவது கேண்டல் கணக்கில் போடலாம் ஏன்னா இப்போ இருபத்தி ஒம்பதாவது கேண்டல் கரண்ட் கேண்டல் அந்த நடந்துகிட்ருக்கு இந்த கரண்ட் கேண்டலுடைய ஹைலோ கட் பண்ணால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஒன்று டார்கெட் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி பேராமீட்டர் போயிட்டு இங்கே கேண்டல் நம்பரில் இருபத்தொம்பது செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேண்டல் இப்போ வரக்கூடிய கேண்டல் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஹையை கட் பண்ணால் பை ஆகும் லோவை கட் பண்ணால் செல் ஆகும் இப்போ இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேண்டல் வந்து கரெக்டாக வந்து இன்னொரு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் அதே போல் கரெக்டாக பார்த்தோன்னா செல்லு வந்திருக்கு ரோபோ பார்த்திங்கன்னா செல்லு எடுத்துருக்கு இப்போ நெஸ்ட்டில் பார்ப்போம் நெஸ்ட்லேயும் உழுந்துருக்கு டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா டாட்டா ஸ்டீல் ஐம்பது ஐம்பது ஷேரு செல்லு உழுந்துருக்கு செல்லு உழுந்து எம்டிஎம் இப்போது ஒரு அஞ்சு ரூபா எம்டிஎம் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது எம்டிஎம் அஞ்சு ரூபா கிட்ட ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது ஐம்பது குவான்டிட்டி உழுந்துருக்கு செல்லு உழுந்துருக்கு இதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி வந்து இது மல்டிப்ளை ஆகுதுன்றதை இப்போ நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிருக்கு இப்போ டார்கெட் அச்சீவ் ஆகி நூறுரூவா கிட்ட ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா எண்பத்தி ஏழு ரூபா கிட்ட நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஈக்விட்டியில் இப்போ நம்ம டார்கெட் ஒன் போட்டதுனால நமக்கு டார்கெட் ஒனில் வந்து அச்சீவ் ஆகிடுச்சு அச்சீவ் ஆகிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு செட் பண்ணியிருந்தோம் எந்த மாதிரினா இன்ஆக்டிவாக டார்கெட் ஒன்று செட் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகிருக்கு இன்ஆக்டிவ் ஆகிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போதிக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எண்பத்தி ஏழு ரூபா ப்ராஃபிட் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் திரும்ப இந்த இடத்துல அதாவது இது ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்லித்தரேன் இந்த இடத்துல வந்து இருபத்தொம்போதுன்றது அடுத்த கேண்டில் இப்போ அடுத்த கேண்டில் திரும்ப ஹைலோ செட் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது மல்டிப்ளேயரும் நம்ம பார்க்கணுன்றதுனால அடுத்த கேண்டில் செட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப ஒரு தடவை வந்து இதை ஆன் பண்ணி விடலாம் இது இன்ஆக்டிவ்ன்றது ஆக்டிவ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணி விடலாம் இது நெக்ஸ்ட் கேண்டலில் பை வரும் வந்தக்கப்புறம் அது எப்படி எடுக்குதுன்றதை பார்க்கலாம் இதை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நூறுரூவா ப்ராஃபிட் எடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ட்ரேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முன்னாடி ஒரு ட்ரேட் வந்து டேரெக்டாக டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஹைப்ரிட் மோடு குவான்டிட்டி மல்டிபிளிகேஷனுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம அதே டாட்டா ஸ்டீலில் ரெண்டாவது ட்ரேட்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது ஒரு முப்பத்தொம்போதாவது நம்பர் கேண்டலை செலக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய ஹைலோ வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இப்போது இது எந்த சைடு போய் டச் ஆகிட்டு நமக்கு சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றதை பார்த்துட்ருக்கோம் முந்நூற்றி முப்பத்தாறு அறுபது இன்னொரு நாற்பது பைசா மேலே போச்சுன்னா பை ட்ரிகர் ஆகிடும் இப்போ இந்த சைடு வந்து நமக்கு வந்து குவான்டிட்டி மல்டிப்ளை ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம் பை வந்திருக்கு பை வந்த உடனே நமக்கு சரி பார்க்குறோம் 
உடனே பை எடுத்திருக்கு நெஸ்ட்டில் போய் பார்த்துருவோம் நெஸ்ட்லேயும் பை வந்துருக்கு பார்க்குறோம் நமக்கு வந்து நெட் குவான்டிட்டி வந்து ஐம்பது அதாவது ஐம்பது ஷேர் எடுத்திருக்கு இப்போது இது டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரொஃபைலில் போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்து இன்ஆக்டிவாக டார்கெட் ஒன்றுன்ற ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்ஆக்டிவாக டார்கெட் ஒன்றுன்றதுனால டார்கெட் ஒன்று அச்சீவ் ஆச்சுன்னா அதோட இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஆக்டிவ்லேருந்து இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ பை ஆகிட்டு மேலே போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போத்திக்கு வந்து இப்போ பை ஆச்சு பை ஆகிட்டு இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆக போகுது இப்போ ஒன்ஸ் இது ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஐம்பது குவான்டிட்டி அதாவது ஐம்பது ஷேர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் நியர் டு ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட இருக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகுதான்றதை பார்ப்போம் நியர் டு ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட இருக்கு இந்த ஒரு பாதம் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருந்தோம் இந்த டெஸ்டிங்க்காக பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோபோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம இன்ஆக்டிவ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அது மல்டிப்ளேயர் ஆகி டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாலும் சரி இல்லை டேரெக்டாக டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாலும் சரி இப்போ நமக்கு டார்கெட் அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு அவ்வளோதான் இன்ஆக்டிவ் ஆகிருக்கு இப்போ ரோபோ பார்க்கலாம் ரோபோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் இன்ஆக்டிவ் ஆச்சு நெஸ்ட்லேயும் நமக்கு கட் பண்ணியிருக்கோம் கட் பண்ணிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டு இவ்வளோதான் வந்து அதாவது இந்த புது ஆப்ஷன் வந்து இந்த இன்ஆக்டிவ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும் சில டைம் மல்டிப்ளை ஆகி கூட வந்து நமக்கு இன்ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுதான் வந்து இன்ஆக்டிவ் மோட் போகிறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் இப்போ வந்து இந்த ஹைப்ரிட் மோட் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதே போல் நான் இப்போ இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருக்கக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத ஜஸ்ட்டு லைவ் ட்ரேட்காக நான் திரும்ப இன்னொரு தடவை போடுறேன் இப்போ நான் வந்து இது எல்லாமே ரீசெட் பண்ணிக்கிறோம் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திரும்ப மல்டிப்ளேயருக்காக அப்டேட் பண்ணக்கப்புறம் இப்போ முந்நூற்றி முப்பத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சு இருக்கு ப்ரைஸு இப்போ இதில் நம்ம என்ன மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் அதே தான் அதாவது ஐம்பது ஷேர்ஸ் வாங்குற மாதிரி இந்த இடத்துல குவான்டிட்டி ஒன்று ஐம்பதுன்னு போட்டிருக்க லார்ட் சைஸ்ன்றது அதாவது ஐம்பது ஐம்பது தான் வாங்குவோம் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ஷேர் மேலே போகாது அதாவது ஒரு குவான்டிட்டின்றது ஐம்பது ஷேரு மேக்சிமம் பத்து குவான்டிட்டி ஐநூறு ஷேர் மேலே போகாது அதே போல் சிக்னல் லிமிட் வந்து அஞ்சு அதாவது ஒரே பை சிக்னல்லையோ இல்லை செல் சிக்னல்லையோ தொடர்ந்து ஸ்டாப் லாஸ் என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் என்ட்ரின்றது அஞ்சு தூரம் மேலே ஆகக்கூடாதுன்றது போட்டிருக்கேன் அதே போல் டார்கெட் ஒன் அச்சீவ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்ஆக்டிவ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு லைவ் ஓடிட்டுருக்கு லைவ் ஓடிட்டு உடனே நம்ம இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி காத்தால் நம்ம ரெண்டு ட்ரேட் போட்டோம் நார்மல் நம்ம ஓஆர்பி வச்சு அதில் ரெண்டுமே டேரெக்டாக டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ அது மூலமாக வந்து எனக்கு வந்து அந்த இன்ஆக்டிவ் மட்டும் தான் நம்மளால் செக் பண்ண முடிஞ்சது காட்ட முடிஞ்சது இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷனும் ஆகுன்றதுனால தான் இவ்வளோ கிட்ட கிட்ட சிக்னல்ஸ் வரக்கூடிய இந்த சார்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் பை வந்திருக்கு ஒரு லாட் பை ஆகிருக்கு ரோபோவில் நெஸ்ட்டில் பார்ப்போம் நெஸ்ட்லேயும் பை ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெட் குவான்டிட்டி ஐம்பது இருக்கு நெட் குவான்டிட்டி ஒரு லாட் நெட் குவான்டிட்டி இருக்கு அதாவது ஒரு லாட்ன்றது நான் வந்து ஐம்பது ஷேர் போட்டிருந்தேன் ஸோ ஐம்பது ஷேர் மட்டும் நெட் குவான்டிட்டி இருக்கு இப்போ இதுலேருந்து பார்ப்போம் இதுலேருந்து நமக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் ஒரு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு ரூபா டார்கெட் வச்சுருக்கோம் இது நான் வந்து இந்த மாதிரி போடக்கூடாது இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் நான் காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி கிட்ட கிட்ட சிக்னல்ஸ் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் திரும்ப நெக்ஸ்ட் கேண்டில் நமக்கு செல்லு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனால் ஆகலாம் ஏன்னா இது தொடர்ச்சியாக கிட்ட கிட்ட வர்றதுனால தான் இதை நம்ம வந்து பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கிட்ட கிட்ட வரக்கூடிய சிக்னல்ஸ் வச்சு இருந்தாலும் வந்து இது ஒரு டெஸ்டிங்க்காக ஓடிட்டுருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்துச்சுன்னா உடனே செல்லு வரலாம்
செல் வந்திருக்கு நமக்கு இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் முதல்ல வந்து ஒரு குவாண்டிட்டி பை ஆச்சு இப்போ வந்து நெட் குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா விற்கும் போது மூணாக வித்துருச்சு இப்போ ரெண்டு லாட் அதாவது நூறு ஷேர் கிட்ட இப்போதைக்கு வந்து செல்லில் இருக்கு நெஸ்ட்ல பார்ப்போம் நெஸ்ட்ல பார்த்தா தெரியுது இப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு அதாவது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒன்று ரெண்டுன்ற போடுற மாதிரி ஐம்பது ஷேர் இப்போ நூறு ஷேர் செல்லில் இருக்கு கரெக்டா பாக்குறோம் திரும்ப பை வந்திருக்கு திரும்ப பை வந்தோடனே நூத்தி ஐம்பதா இப்ப பை ஆகும் பாக்குறோம் நம்ம ஓப்பன் குவான்டிட்டி மூணு நெஸ்ட்ல பாக்கலாம் நெஸ்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா பை ஆயிருக்கு பாருங்க நூத்தி ஐம்பது குவான்டிட்டி இப்ப நெட் குவான்டிட்டி வந்து நூத்தி ஐம்பது இருக்கு மூணு லாட் அதாவது ஐம்பது பை வரும்போது ஐம்பது செல்லு வரும்போது நூறு திரும்ப இப்ப பை வரும்போது நூத்தி ஐம்பது பை ஆயிருக்கு திரும்ப வந்து செல் வர மாதிரி இருக்கு அடுத்த கேண்டல் வந்ததுன்னா திரும்ப செல் எடுக்கும் இப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பது ஷேர் இருக்கு இப்போ செல் வந்துன்னா இரநூத்தம்பது ஷேர் ஷார்ட் அடிக்கும் செல் வந்துருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாருங்கள் அஞ்சு இருக்கு நெஸ்ட்ல போய் பார்க்கலாம் நெஸ்ட்லேயும் ஷார்ட் அடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட் அடிச்சிருக்கு இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ஷேர்ஸ் நெட் இப்போ செல்லில் இருக்கு இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ஷேர்ஸ் நெட் இப்போ செல்லில் இருக்கு கொஞ்சம் கீழே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதாவது ஐம்பது நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பதுனா அஞ்சு லாட் வந்து அதாவது இரநூத்தி ஐம்பதுன்றது இரநூத்தி ஐம்பது ஷேர்ஸ் வந்து ஷார்ட்டில் இருக்கு இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டீஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இந்த ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு டாடா ஸ்டீல் திரும்ப இப்போ பை வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பை வரும்போது திரும்ப என்ன ஆகும்னா இரநூத்தம்பதுலேருந்து இப்போ நானூறு எடுக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கணும் கிடைச்சாதான் அது நானூறு எடுக்கும் பை வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது எட்டு இருக்குதுருக்கு எட்டு குவான்டிட்டினா நானூறு எக்ஸிக்யூட் ஆச்சான்னு பார்ப்போம் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு இப்போ நானூறு ஷேர்ஸ் இப்போ பையில் இருக்கு இப்போ நானூறு ஷேர்ஸ் பையில் இருக்கு திரும்ப நான் ஒரு ஒரு தடவையும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங்காக தான் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்னலை வச்சு நம்ம பண்ணுறதுல எந்த விதமான லாபமும் இருக்காது மாறா நமக்கு தேவையில்லாத ப்ரோக்கரேஜ் போகும் இது இல்லாமல் தேவையில்லாமல் சிக்னல்ஸ் நிறைய வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் போட்டு காட்டுறது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இது எப்படி வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம காட்டுறோம் ஸோ தயவு செஞ்சு இதை வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் யாரும் இந்த மாதிரி ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடிய சிக்னல்ஸை வச்சு பண்ண வேண்டாம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த தடவை வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாய்ப்புகள் இருக்குது முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு ஐம்பதுன்றது நம்ம டார்கெட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு நாற்பது இருக்குது ஐம்பத்தஞ்சு டார்கெட் போயிட்டு உடனே பாருங்கள் பொசிஷன் கட் ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆனோடனே நம்ம நெஸ்ட்டில் பார்ப்போம் கட் ஆகிடுச்சு அதாவது இப்போ நான் வந்து பண்ணது வந்து பியூர்லி வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி கிட்ட கிட்ட சிக்னல் வச்சு பண்ணாதீங்க அதில் ஒரு ரூபா கூட லாபம் கிடைக்காது இப்போ இதில் வந்து இவ்வளோ பண்ணி முந்நூற்றம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் வந்துருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த முந்நூத்தம்பது ரூபா ப்ரோக்கரேஜுக்கு போவோம் ஒரு இரநூறு ரூபா ப்ரோக்கரேஜுக்கு போவோம் இல்லை நூற்றி ஐம்பது ரூபா ப்ரோக்கரேஜுக்கு போயிடும் ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா வரையும் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு ஏழு லட்ச ரூபா வரையும் ஸோ நான் இப்போ இதில் எதுக்கு நான் இப்போ போட்டு காட்டினேன் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக இப்போ ரோபோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ப்ரொஃபைலில் போய் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் இதுக்கப்புறமா எந்த சிக்னல்ஸ் வந்தால் கூட ட்ரேடு கண்டிப்பாக எடுக்காது ஆகாது அது கண்டினியூஸாக டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணால் கூட அடுத்து வரும்போது இப்போ வந்து எட்நூறு எடுத்ததுக்கப்புறம் நானூறு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆறுநூறு எழுநூறு எட்நூறுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து இப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி போகாது இதுதான் வந்து இந்த மல்டிப்ளேயரில் இருக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ்
நன்றி வணக்கம்